ഹലോ എവരി വൺ ട്രൈവി സ്കില്ലിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ജോഷാ മനിക്കൽ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അശോക് ലൈലാൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ട്രക്കാണ് അശോക് ലൈലാൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ കണ്ട എക്കാലത്തെയും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ട്രക്സ് ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് തന്നെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചൈത്രകാരത്തിലായിരുന്നു അശോക് ലൈലാൻഡ് കാഴ്ചവഴിച്ചതിൽ നിന്ന് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ അശോക് ലൈലാൻഡിൻ്റെ ഒരു മിനി ട്രക്ക് എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാൻ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പതിനാല് പതിമൂന്ന് വണ്ടിയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അശോക് ലൈലാൻഡ് ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ട്രക്കിൻ്റെ ഓവറോൾ ഫ്രണ്ട് വശം നേരത്തെ ഉള്ള മുമ്പുള്ള അശോക് ലൈലാൻ ട്രക്കുകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അശോക് ലൈലാൻ്റെ ട്രക്കുകളുടെ ഡിസൈൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടം വന്നപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ വാഹന നിർമ്മാണങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാരണം വാഹനത്തിൻ്റെ ഡിസൈനിലും അശോക് ലൈലാൻ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് വശം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം നല്ലൊരു പാറ്റേൺ ആണ് അശോക് ലൈലാൻ്റെ ഈ ട്രക്കിൽ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്യാബിൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ലൊരു ഡിസൈനാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാബിൻ്റെ ഒരു സെൻട്രൽ പോർഷനായി അശോക് ലൈലാൻ്റെ ബാഡ്ജിങ്ങ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അശോക് ലൈലാൻ്റെ എംബ്ലവും ഒരു സെൻട്രൽ പോർഷനിലായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഡ്രൈവർക്ക് കൂടുതൽ സേഫ്റ്റി നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മെറ്റൽ പോർഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ബമ്പറും ബമ്പർ നല്ല സേഫ്റ്റി നൽകുന്ന ഒരു ബമ്പറാണ് പിന്നെ ഈ ക്യാബിൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഉയരവും വലുപ്പവും ഒക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും നല്ല ഒതുങ്ങിയ ഒരു ക്യാബിൻ ഡിസൈനാണ് അശോക് ലൈലാൻ്റ് ഈ വാഹനത്തിൽ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നല്ലൊരു ക്യാബിനിലേക്ക് തന്നെ അഴുകി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ണു കൂട്ടത്ത ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ ഇൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബമ്പർ പോർഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു റിഫ്ലക്ടർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാ വാഹനങ്ങളിലും ഇപ്പം സജീവമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് വന്നേക്കുന്ന ലൈലാൻ ട്രക്കിൻ്റെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്കാണ് സൈഡ് പ്രൊഫൈലിൽ നമ്മൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ക്യാബിൻ ക്യാബിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ശ്രേണിയിൽ ഒരു വണ്ടികൾക്കും ക്വാർട്ടർ ക്ലാസ് നൽകിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ ട്രക്കിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാ നോർമൽ ക്ലാസ്സും നല്ല വിസിബിലിറ്റി ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഉള്ളിലേക്ക് വായു സഞ്ചാരമൊക്കെ കയറുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഡോറിൻ്റെ ഒരു വശങ്ങളിലായിട്ട് എ വൺ ബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ബാഡ്ജിങ്ങും അശോക് ലൈലാൻഡ് ഈ വണ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനൊക്കെ പിന്നെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഫുട്രസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്യാബിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ടയർ സൈസിലേക്ക് വരുമ്പം എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപതാണ് ഈ ട്രക്കിൻ്റെ ടയർ സൈസ് ഈ ശ്രേണിയിലെ എല്ലാ വണ്ടികളുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം സെയിം ആണ് എങ്കിലും ഉയർന്ന മലയിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ട്രക്കും കൊണ്ട് കയറി പോകാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്യാബിൻ തീരുന്ന പോർഷനിൽ തന്നെ എയർ ഫിൽറ്ററും നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബോഡി കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് ധാരാളം ലോഡ് വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ബോഡിയാണ് അശോക് ലൈലാൻ്റെ എഞ്ചിനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും മികച്ച എഞ്ചിനുകളായതുകൊണ്ട് ധാരാളം ലോഡ് ലോഡിങ് ഏരിയ ഉള്ള വണ്ടികളാണ് നമുക്ക് പതിനാലടി മുതൽ ഇരുപത്തിനാലടി വരെയുള്ള നീളമുള്ള ലോഡിങ് സ്പേസ് നൽകുന്ന വണ്ടികൾ ട്രക്കുകളും ഉണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡീ ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് വരുമ്പം രണ്ട് ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് പതിനാലടിയുടെ ട്രക്കിലാണെങ്കിൽ നൂറ്റി എട്ട് ലിറ്ററും പതിനേഴ് അടിയുടെ ട്രക്കിലാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് ലിറ്ററുമാണ് ഫ്യൂവൽ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നിലെ ടയറുകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ സെയിം സൈസ് തന്നെയാണ് പിന്നീട് ടയറുകൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കൊണ്ടും അശോക് ലൈലാൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന വണ്ടികളിൽ മികച്ചൊരു ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാമാണ് അശോക് ലൈലാൻ്റെ ഈ വാഹനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് അശോക് ലൈലാൻ്റെ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ട്രക്കിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിലെ കാണാം
പിന്നെ ടാക്കോമീറ്റർ ഇവിടെ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ ഫ്യൂലും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ എയറിൻ്റെ എത്ര പേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാനുള്ള എയർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മീറ്ററും ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് ബാറുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എയർ സിലിൻ്റെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആർ പി എം ഈ ഒരു വശങ്ങളിലായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് അറിയാനുള്ള ഒരു പോർഷനും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എൻജിൻ ഹീറ്റ് അറിയാനുള്ള പിന്നെ ബാക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഫ്യൂൾ തീരുവാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ കൺസോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു സ്റ്റീയറിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ലൊരു വലുപ്പത്തിലുള്ളൊരു സ്റ്റീയറിംഗ് ആണ് ഞാൻ മുമ്പേ ടിൽട്ടബിൾ സ്റ്റീയറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻട്രൽ കൺസോളിലോട്ട് വരുമ്പം ഒരു എ സി വിൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇത് എ സി അല്ല നമുക്ക് ഈ വണ്ടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എ സി ആഡ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ എ സിയുടെ ഒരു വെൻറ്റിലേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സെൻട്രൽ കൺ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അശോക് ലാലിൻ്റെ പതിനാല് പതിമൂന്ന് ട്രക്കാണ് ഈ ട്രക്കിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് എനിക്കൊരു ഹരമായിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഉയർന്ന സീറ്റിംഗ് പൊസിഷൻ അല്ല അശോക് ലാലാൻ്റെ ഈ വണ്ടിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി കുഴിയിരിക്കുന്ന കൂട്ടൊരു സീറ്റിംഗ് പൊസിഷനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് നല്ലൊരു കംഫോർട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെ നല്ലൊരു വിസിബിലിറ്റിയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാബിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എ സി ക്യാബിനാണ് ഈ വെഹിക്കിൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എ സി ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻജിൻ്റെ ഒരു എൻജിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് സി സി ഫോർ സിലിൻഡർ സി ആർ എസ് എൻജിൻ ആണ് മുന്നൂറ്റി എം എം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലച്ച് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ് പിന്നെ അതോടെ തന്നെ എ ബി എസ് ബ്രേക്കിംഗ് ആണ് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൃത്യതയോടു കൂടി തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്കിംഗ് ഒക്കെ നടത്താൻ പറ്റും അതും അശോക് ലൈലാൻ്റെ ഒരു മികവായിട്ട് തന്നെ പറയാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡെഫിനേഷൻ നൽകുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ക്യാബിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോയ്സുകളൊന്നും ഇല്ല പാർട്സിൽ നിന്നും വൈബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഈ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നില്ല അതൊക്കെ അശോക് ലൈലാൻ്റെ ഒരു മികവായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ സ്റ്റീയറിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു ഉയർന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റീയറിംഗ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു നല്ല കംഫോർട്ട് ഈ സ്റ്റീയറിംഗ് നൽകുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പിന്നിലേക്ക് നമുക്ക് ധാരാളം നല്ലൊരു സ്പേസ് ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പുറയിലാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു വിൻഡോ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ലൊരു വിസിബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഈ ക്യാബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻജിൻ നമ്മൾ ഇപ്പം ഫിഫ്ത് ഗിയറിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എൻജിൻ്റെ സ്പീഡൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് വീണ്ടും കാല് കൊടുത്താൽ വണ്ടിക്കൊരു പവർ ലോസ് ഒന്നുമില്ല നല്ല മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അശോക് ലൈലാൻ്റെ ഈ വാഹനത്തെ ഇന്ന് ഈ മാർക്കറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത വണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന അശോക് ലൈലാൻ്റെ ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ട്രക്കാണ് ഈ ട്രക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ശ്രേണിയിൽ ന്യായമായ മൈലേജും പവറും എല്ലാം കംഫോർട്ടും എല്ലാം നൽകുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് എന്നിരുന്നാലും അശോക് ലൈലാൻ്റെ എല്ലാ വണ്ടിക്കും ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രത്യേക സുഖമാണ് ആ സുഖം ഈ വണ്ടിയിലും അശോക് ലൈലാൻ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വണ്ടി റിവ്യൂവിന് ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അധികം താമസമില്ലാതെ തന്നെ ഈ വണ്ടി നമുക്ക് റിവ്യൂവിന് വിട്ടുക എന്നത് കോട്ടയം ടി വി എസ് ആൻഡ് സൺസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ സെയിൽസ് മാനേജറായ മകേഷ് സാറ് നമ്മളോട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സാറിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം അശോക് ലൈലാൻ്റെ ഇവിടുത്തെ സെയിൽസും മാർക്കറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് സാറിനോട് ചോദിച്ചറിയാം അപ്പം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് മകേഷ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു സാർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് അശോക് ലൈലാൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു പ്രീമിയം കാറ്റഗറി പ്രീമിയം ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട ഒരു വാഹനമാണ് അശോക് ലൈലാൻ്റെ എവൻ ബോസ് എവൻ
യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ പോലും ഒരു അശോകലാലിന് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ലെവൽ അങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും നല്ല മൈലേജ് ആണ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പറ്റി സാറിന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്രേണിയിൽ നമുക്കൊരു ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ മകേഷ് സാറ് പറഞ്ഞത് മകേഷ് സാറിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാര്യം ഓണർ ോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടും പലരും കേട്ടറിഞ്ഞ ഒരു അഭിപ്രായം പലരോടും സംസാരിച്ചു അതായത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ വാഹനം ഡെലിവറി ചെയ്തും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെട്ടും അങ്ങനെ മകേഷ് സാർ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് മകേഷ് സാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മകേഷ് സാറിനോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു അതപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ഈ റിവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മളോട് ഉടനീളം നമ്മളോട് സഹകരിച്ച മറ്റൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് പ്രിയ അജിത് ചേട്ടൻ അജിത് ചേട്ടൻ ഈ റിവ്യൂ തുടങ്ങിയപ്പം തൊട്ട് നമ്മളോട് ഇന്നൊരു ദിവസം മൊത്തം സഹകരിച്ച ഒരാളാണ് അജിത് ചേട്ടനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് മനോഹരമാക്കി തീർത്ത ടി വി എസ് ആൻഡ് സൺസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കോട്ടയത്തിനോടും മകേഷ് സാറിനോടും അതോടൊപ്പം തന്നെ അജിത് ചേട്ടനോടും ഈ കോട്ടയം ടി വി എസിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളോടുമുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ജോഷാ മനക്ക